श्री महागणाधिपत नम श्री महासरस्वत नम श्रीगुभ्यो नम इवा रोजन जगन्माता अन्नपूर्णादेवी अलंक ब्रह्मचारीणी दुर्गा अलंक मन की दर्शन अन्नपूर्णादेवी अलंक वैशिष्ट्य गुजरात मन गत रोजल अलंक प्रति सारी अभी अवतार बाबूल मनुष्य अभी अलंक अलागे अच्छे जगन्माद कोण नीचे मन चूस्ते अभी अवतार अन्नपूर्णादेवी अलंक चपे मुझे सूचन देशकाल प्राताल बटी आया अलंक मनस मारत अलंक जगन्माते धरी अंदव अवतार अम्मवारी या वैशिष्टी अयत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यम भिक्षा देहि च पार्वती अम्मवार मोटमोद अन्नपूर्णादेवी रूप में काशी सचिस्ट काशी उ अंकने शंकर भगवत्द अन्नपूर्णाष्टक काशीपुराधीश्वरी अकुटे अन्नपूर्णेश्वरी निग्रहारुग्रह समर्थुरा निग्रहारुग्रह सदर्भा विवरी प्रयत्न सारी व्यास काशी निवास उ अम्मार लीला विलास वरसगा रोज वार भिष दरक यतीश्वर को ऋषीश्वर को मुन योग सिद्धर को विषेदा इच्छे द्रव्या भिष अटार मन गृहस्थल ते दाने अन्न अटार लेदा इंका पूर्वकाल देवता अर्चना अने अंदव आये मूड रोज अन्न दरकपोटी काशी अत हिमाल प्रदेश से जलने अम्मार मानवकांत प्रत्यक्ष आयन की आये शिष्यगण अंत 
షట్రస్వేతమైనటువంటి భజన పెట్టడం జరిగింది సరే ఆ తర్వాత కథ ఏమిటంటే ఆ తర్వాత కాశీ నుంచి వ్యాసుడిని శివుడు వెళ్ళిపోమనడం ఇవన్నీ జరిగాయి అనుకోండి ప్రస్తుతం దా అవత ఈ అవతారానికి సంబంధించిన వరకు ఆవిడ షట్రస్వేతమైనటువంటి భోజనం వ్యాసునికి పెట్టింది నా అదృష్టం వ్యాసుని ఎనక్కింది అలాగే ఈవిడ ఏ భిక్షగా వేస్తుంది అందుకని అందుకనే శివుడంతటి వాడు భిక్షగా తీసుకునేటటువంటి ఈ మామూలు అన్నం కాదు అది జ్ఞానము వైరాగ్యము సిద్ధించ సిద్ధించేటట్టుగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అని ప్రార్థించ ప్రార్థించారు ఇది పరమేశ్వరుడంతటి వాడు భిక్ష స్వీకరించడం అంటే మనుషులకు కూడా ఒక మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు ఆయన వీరందరూ కూడా జ్ఞానము వైరాగ్యము కోసం పాటుపడాలి జ్ఞానం కలిగితేనే వైరాగ్యం కలుగుతుంది సన్యాసంలో రెండు రకాలు ఆపత్ సన్యాసము క్రమ సన్యాసము అని అలాగే వైరాగ్యంలో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఆ రకాలు మనం చెప్పుకోనక్కర్లేదు కానీ సక్రమమైన మార్గంలో కలిగినటువంటి వైరాగ్యము అనేది మామూలు మనుషులకి లోకల్లో ఉండేటటువంటి మా అందరికీ కూడా ఆచరించదగినటువంటిది వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి ఆసక్తిని తగ్గించుకోవటం సంఘాన్ని తగ్గించుకోవటం సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామాత్ క్రోధో అభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అని భగవద్గీతలో స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు కాబట్టి వీటన్నిటికి మూల కారణం ఏమిటి ఇంటి జరగడానికి ఈ ప్రణశ్యతి నశించడానికి కారణం ఏమిటి కోరిక ఈ కోరిక దేనివల్ల కలుగుతుంది సంఘము వల్ల కలుగుతుంది ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకోవటం వల్ల కలుగుతుంది ఇదే సమయంలో ఉపనిషత్తు ఏం చెబుతుందంటే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపము అంటే అసలు అన్నం అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలి అన్నం అంటే మనం రోజు తినేటటువంటి ఆహార పదార్థంగా మాత్రమే మనం భావించకూడదు అంటే మనకి తెలిసింది అంతే అని రోజు మనస్సుకి బుద్ధికి పెట్టేటటువంటి ఇచ్చేటటువంటి శిక్షణను కూడా అన్నము అనేటటువంటి ఆ కోవకి చెందుతుంది మనం ఏ మనస్సుకి ఏ విధమైనటువంటి మనం శిక్షణని మనం ఇస్తున్నాం ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు తెలియాలి ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు మన దగ్గర ఉన్నాయి కూడా కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేయటం కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేయమన్నాం కదా అని చెప్పి వేద విరుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ చేయకూడదు అందుకనే తన్మే మన శివ సంకల్పమస్తు అటువంటి వేదం తన్మే మన శివ సంకల్పం వస్తూ ఉంటే నా మనస్సు నేను డైరెక్ట్ అండ్ దీన్నే ఇంగ్లీష్లో ఇంకో మాటలో కూడా చెప్తారు వేదంలో కూడా ఈ మాట ఉన్నది దాని భావం ఏమిటి లెట్ నోబుల్ థాట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది సైడ్స్ అని ఋగ్వేదంలో ఉండేటువంటి భావాన్ని అను అనువాదం చేశారు ఆంగ్లంలో అంటే నాకు అన్ని వైపుల నుంచి కూడా మంచి ఆలోచనలు వచ్చేటట్టుగా చెయ్యి ఒకవేళ రాకపోతే ఏం చెయ్యాలి తెచ్చుకో కామ్గా ఉంటా ఈ ఆలోచన ఎప్పుడైతే మారుతుందో ఇదే అన్నం అంటే మానసికమైనటువంటి ఈ ఆలోచన అన్నీ కూడాను మనల్ని ఉత్తేజం చేయాలి కానీ మనల్ని ఎప్పుడు బలహీనపరిచేటటువంటివిగా ఉండకూడదు 
అంటే మన ఆలోచనల వల్ల మనం కొంచెం దృఢంగా తయారవ్వాలి దృఢంగా అంటే అర్థం ఏమిటంటే మనకి మనోధైర్యాన్ని మనకి మనోస్థైర్యాన్ని ఇచ్చేవిగా ఆ ఆలోచనలు ఉంటారు వాటిని అలా ఉంటారు అందుకని అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే జ్ఞానం వల్ల వస్తుంది జ్ఞానాదేవత కైవల్యం కైవల్యం కూడా జ్ఞానం వల్లనే కలుగుతుంది జ్ఞానం వల్ల కలిగిన కైవల్యమే కైవల్యము కేవలము అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చిందే కైవల్యం కాబట్టి జ్ఞానం నుంచి కైవల్యం వస్తుంది వైరాగ్యం వస్తుంది జ్ఞానం నుంచే వైరాగ్యం కూడా కలుగుతుంది జ్ఞాన వైరాగ్యములు రెండుగా కనిపిస్తున్నా కూడాను రెండు ఒకటే జ్ఞానం కలిగితే ఎప్పుడైతే ఇది మంచిది ఇది మంచిది కాదు అని తెలిసింది తెలుసుకోవటం దాన్ని నాలెడ్జ్ అంటారు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడాన్ని విజ్రమ్ అంటారు స్వామి వివేకానంద చెప్పినట్టు వై ఆర్ అమాసింగ్ నాలెడ్జ్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ అవర్ సెల్స్ టు బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటారు ఏమిటి దానివల్ల ఉపయోగం సమాచారాన్ని పెంచుకోవటం వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం కన్ఫ్యూషన్ తప్ప ఏమీ ఉండదు అందువల్ల జ్ఞానం ఎక్కువైన ప్పటికీ కూడా కొంత ప్రమాదంగా కాకపోయేటువంటి అవకాశం చాలా కొద్దిగా ఉంది ఆ చాలా కొద్దిగా కూడా మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు దానికి జ్ఞానానికి జ్ఞానం వేరు విజ్ఞానం వేరు జ్ఞానం అంటే ఏదైతే వేదంలో ప్రతిపాద్యమైనటువంటి వస్తువు ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడం జ్ఞానము ఏది తెలుసుకుంటే ఇంకొకటి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అక్షరం లేదో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదో అది జ్ఞానం విజ్ఞానం అంటే లోకంలో ఉండేటటువంటి వస్తువు కార్యకారణ సంబంధాన్ని తెలుసుకోవటం విజ్ఞానము అనబడుతుంది ఈ విజ్ఞానం ఒక్క చోట ఆగిపోతుంది ఎక్కడ వై అన్న చోటు ఒక ఒక అనాలిసిస్ విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు ఎందుకు 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 అని ప్రశ్న వేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఒక ఎందుకు దగ్గర ప్రశ్న అయిపోతుంది సమాధానం లభించదు కానీ వేదంలో సమాధానం లభిస్తుంది జ్ఞానం వల్ల సమాధానం లభిస్తుంది ప్రతిదీ అది ప్రతిదీ తర్కానికి తర్క శాస్త్రానికి అందదు అందువల్ల అటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి జ్ఞానం అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానము మనిషిలో చింపుటైనటువంటి అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం కావాలి అంటే జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి ఇంతకి ఇంత జ్ఞానం అని చెబుతున్నారు అసలు జ్ఞానం అంటే ఏమిటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం ఎట్లా అంటే భగవంతుని యొక్క ఆరాధన ద్వారా భగవంతుని మీద పరిపూర్ణమైనటువంటి శ్రద్ధ పరిపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకం అందులో డౌట్ ఉండకూడదు మళ్ళీ ఈ పరిపూర్ణం అని ఎందుకు చెప్పామంటే అవి అంతశాతంలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు నమ్మకం ఉందండి అంత నమ్మకం ఉందండి అంటే అది కూడా కుదరదు వందకి వంద ఉండాలి జ్ఞానానికి పాస్ మార్క్ ఇవ్వాల్సి వస్తే వందకి వంద జ్ఞానం కలిగిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానం ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే భగవంత్ చెప్పాను కదా ఇందాక చెప్పుకుంటున్నట్టుగా భగవంతుడిని అర్చించడం ద్వారా భగవంతుని యొక్క కథలు వినడం ద్వారా శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోస్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మనివేదనం నా వివిధ భక్తి మార్గాలు చెప్పారు ఈ తొమ్మిది విధాలు ఏ ఏ విధానాన్ని ఏ ఒక్క విధానాన్ని అనుసరించినా ఏ ఒక్క విధానాన్ని ఆచరించిన జ్ఞానం కలుగుతుంది ముక్తి కలుగుతుంది ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు కాలంలో ఒక సిద్ధులు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన భగవద్గీతని ఏడు వందల ఒక్క శ్లోకాలని కూడాను చక్కగా చూడకుండా చెబుతూ ఉండేవాడు చెబుతున్నప్పుడు దానిలో తాదాత్మ్యం చెందేవాడు ఇలా చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని అక్షర దోషాలు ఉండేవి 
అవన్నీ దా ఆధారం వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు విని చైతన్య మహాప్రభు గారికి చెప్పారు చెబితే అలాగే ఆయన చెప్పి వెళ్ళి చూద్దాం అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి చూశారు చూస్తే వెళ్ళి చెప్పినట్టుగానే ఆయన అక్షర దోషాలతో చదువుతున్నారు మొత్తం ఆ ఆయన చదవటం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఏమిటంటే ఇలా మీరు ఇలా చదువుతున్నారంటే అది ఏమిటో అనంటే నాకు చదవడం మొదలు పెట్టంగానే ఒక పుస్తకం తీసినట్టుగా ఒక పెద్ద బంగారు రథం దానికి గుర్రాలు దానిలో కృష్ణ సారథిగా కృష్ణుడు పైన అర్జునుడు వీళ్ళందరూ కనిపిస్తారు నేను అందులో అది నా కళ్ళు ఎదుర్కొంటా జరుగుతున్నట్టే కనిపిస్తుంది అందుకని నేను తాదాత్మ్యత చెంది నేను ఎలా చెబుతున్నాను ఎలా పారాయణ చేస్తున్నాను అనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోతాను ఆ స్థితికి ఆయన్ని జన్మత వచ్చినటువంటి జ్ఞానం తీసుకెళ్ళింది మనం సాధించుకున్న జ్ఞానం తీసుకెళ్ళింది ఆ స్థితికి మన అటువంటి జ్ఞాన భిక్ష మనం అమ్మవారిని అడగాలి నాకు అటువంటి జ్ఞానం ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అని అడగాలి అంటే లౌకికమైన విషయాలు కొత్త పడుకు మాత్రమే దోహదం చేస్తాయి అవి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు దోహదం మాత్రమే చేస్తాయి కానీ అవి అల్టిమేట్ గోల్ కాదు జీవితానికి వాటి ద్వారా వాటిని ఉపయోగించుకొని మనం జ్ఞానాన్ని సాధించాలి ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ దేహాన్ని జ్ఞానానికి సాధనంగా వాడుకుంటేనే అది పనికొస్తుంది అది మంచిది అది దేహం యొక్క పరమ ప్రయోజనము కాబట్టి అన్నపూర్ణాదేవి ఎందుకు శంకరుడు భిక్ష స్వీకరించాడంటే లీలా శరీరం ధరించినప్పటికీ కూడా మనుషులకు ఈ సందేశాలను ఇవ్వటానికి ఆయన భిక్ష స్వీకరించాడు అందుకే ఆయన ఆది భిక్షు అని పేరు శివుడికి స్వీకరించాడంటే ఆయన దగ్గర లేదు కాబట్టి స్వీకరించాలా స్వీకరిస్తే ఏమవుతుందో చెప్పడానికి స్వీకరించాడు జగన్మాత అన్నపూర్ణాదేవి అవతారంలో ప్రపంచానికి అంతటిని జ్ఞాన భి జ్ఞానం అనేటటువంటి దాన్ని భిక్షగా వేసుకుంది వేస్తుంది ఎవరు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నేను స్వీకరించాను మీరు రెడీగా మీరు స్వీకరించ మీరు స్వీకరించాలంటే ఆవిడ ముందు ఏం పెట్టాలి అంటే మన మనసుని ఆవిడ అర్పించాలంటే ఏం చేయక్కర్లే అది చాలా కష్టమైన పని మన మనసు నిండా ఒక అనేకమైనటువంటి భావాలు అనేకమైనటువంటి ఇవన్నీ పెట్టుకుని అమ్మవారికి అర్పిస్తే బాగుంటుంది అని సందేహం చాలామందికి వస్తుంది అర్పించవచ్చు అర్పించిన తర్వాత అప్పుడు అవన్నీ ఆ క్లేషముల్ని లేషమాత్రంగా కూడా లేకుండా తొలగిపోతాయి ఎందుకంటే రెండో రెండో కారణం ఏమిటంటే ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఇంకేమీ లేదు ఎందుకంటే అన్ని అందరూ అన్ని అమ్మవారికి ఇచ్చేసారు జగన్మాత అవతార ప్రాదుర్భావంలో చెబుతారు ఎవరు ఏమిచ్చారు అనేటువంటి ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ చెప్తారు అన్నీ ఉన్నాయి అందులో లేనిది లేదు ఆవిడ ఇవ్వలేనిది లేదు అందువల్ల మనిషి ఈ అన్నపూర్ణ అలంకారంలో ఒక్కొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటంటే ఇందులో రెండు వైశిష్ట్యాలు చెప్పాను మూడోది ఏమిటంటే అన్నపూర్ణ అవతారంలో మనిషి ఏ సాధన చేయాలన్నా కూడా కలియుగంలో అన్నం తినాలి అన్నం తింటే శరీరానికి బలం వస్తుంది ఎటువంటి ఆహారం తింటే ఆరోగ్యానికి బలం వస్తుందో చెప్పారు 
సాత్విక ఆహారం తింటే ఏం జరుగుతుంది సాత్విక ఆహారం తింటే శరీరానికి ప్ర ప్రశాంతత మనస్సుకి ప్రశాంతత ఇవన్నీ కలుగుతాయి తద్వారా సాధన మీద మనస్సు కేంద్రీకరించగలుగుతాం అందుకని దాని గురించి చెబుతూ ఓ శ్లోకంలో చెబుతాను ఏమనంటే ఆయుష్ సత్వ బలారోగ్యం సుఖ ప్రీతి వివర్ధనం అని అటువంటి ఆహారం ఏదో గుర్తించి దాన్ని తీసుకున్నారు అప్పుడు జ్ఞానం అనేటటువంటిది స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకేసారి కలగదు అది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా కలుగుతుంది ఒకేసారి వస్తే మనం తట్టుకోలేదు జ్ఞానాన్ని కూడా జ్ఞాన జ్ఞానాన్ని కూడా తట్టుకోవడం చాలా కష్టం మీ జ్ఞానం వచ్చింది అని తెలుసుకుని దానివల్ల అహంకరించడం ఇంకా పెద్ద తప్పు ఈ రెండు ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి క్రమశ క్రమశ క్రమంగా క్రమంగా జ్ఞానం కలుగుతుంది ఈ జ్ఞానం కలగాలంటే ముందు అన్నం తినాలి అన్నం తినడం వల్ల మన మనస్సు కాయము వాక్కు మూడు శుద్ధమయ్యి సాధన చేయగలుగుతాం సాధన చేయటం వల్ల జ్ఞానాన్ని పొందుతాం అందువల్ల అమ్మవారి ఆరాధనలో ఎంత విశిష్టత ఎంత నిగూఢమైనటువంటి అర్థం ఉంది అలాగే మరొక అలంకార వైశిష్ట్యం అవతార వైశిష్ట్యం బ్రహ్మచారిణి దుర్గ ఈ దుర్గా అన్న నామానికి అర్థము అష్టమి నాడు వచ్చే రోజున వివరంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను బ్రహ్మచారిణి అంటే బ్రహ్మమునందు చరించుంది ఈ అవతారంలో ఆయుధాలు ఏమి ఉండవు ఈ అలంకారంలో కానీ అవతారంలో ఎలా చెప్పినా పర్వాలేదు కమండలము అక్షమాల మాత్రం ఉంటాయి క్ష అంటే నశించేది అక్ష అంటే నశించనిది అక్ష అక్షం అంటే కన్నులు కూడా ఒక అర్థం క్ష అంటే భూమి అని అక్ష అంటే భూమికి పైన ఉండేటటువంటి లోకాలు అనేటువంటి మరొక అన్నవయం కూడా మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అక్షమాల బ్రహ్మ బ్రహ్మమునందు చరించేది ఆవిడే బ్రహ్మం కదా మళ్ళీ బ్రహ్మమునందు ఎందుకు చరించాలి అంటే మనిషి తరించాలి అంటే బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవాలి బ్రహ్మముని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సాధన చేయాలి తపస్సు చేయాలి తపస్సు చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి తపస్సు అంటే ఏమిటి తపస్సు ఎట్లా చేయాలి దీనికి సమాధానం చెబుతూ అమ్మవారే స్వయంగా చేసి చూపించారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు చేసి చూపించటం నే చేసి చూపిస్తే పోతుంది కదా అని ఈ అవతారం తీసుకున్నారు ఈ అవతారంలో బ్రహ్మము నందు తిరు బ్రహ్మము అంటే ఏమిటంటే నిర్గుణ నిరాకారమైన తత్వము బ్రహ్మమునకు ఆకారము కానీ నామము కానీ రూపము కానీ గుణము కానీ ఏమీ ఉండవు దాన్ని ధ్యానించాలి ఎలా మామూలుగా మనం చూస్తేనే కాసేపాకి మరిచిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది నామాన్ని కావచ్చు రూపాన్ని కావచ్చు అది రోజు చూడటానికి వీలుగా మనం అందుకనే వీలుగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పర్వదినాలు విశేషమైనటువంటి పూజా విధానాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దాన్ని సగుణ బ్రహ్మము అంటారు సగుణ బ్రహ్మోపాసన చేసిన నిర్గుణ బ్రహ్మోపాసన చేసిన అది మనకి సాధ్యం కాదు మామూలుగా మహాత్మకి సాధ్యం ఉంది నిర్గుణ బ్రహ్మోపాసన అనేది సగుణ బ్రహ్మోపాసన కూడా గాఢత 
అంటే తీవ్రత బాగా వచ్చిన తరువాత కొన్ని ఇవి కూడా బ్రహ్మోపాసనగా దానంతట అదే పెడుతుంది బయటి అదొక బ్రహ్మచారిణి అనుకుంటే బ్రహ్మచారి అన్న బ్రహ్మచారిణి అన్న కూడా అర్థం ఏమిటంటే బ్రహ్మమునందు ఎవరైతే చరిస్తారో సదా ఎప్పుడు ఎప్పుడూ చరించారు ఒకప్పుడు కాదు వాడు ఏ పని చేస్తున్నా మనస్సు మాత్రం ఆ బ్రహ్మమునందు ఐక్యమై ఉండాలి మనస్సు అందులో లయించాలి మనస్సు వేరు బ్రహ్మ వేరుగా ఉండకూడదు బ్రహ్మచారిణి బ్రహ్మమునందు చరించాలి బ్రహ్మమునందు రవించున్నది అనే అర్థం కూడా ఒకటి ఉన్నది అంటే మన మనసు బ్రహ్మమునకు ఆరామముగా మారవలి మారాలి అందుకని దీనికి చాలా తమాషాగా శివానంద లహరిలో పక్క పక్క శ్లోకాలలో చెబుతారు మనసు ఎలా మా మారుతుంది అంటే మారకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది మారితే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెబుతూ నా మనస్సు ఎప్పుడూ ప్రపంచంలోని విషయాల మీద ఉంటుంది ఒక తొమ్మిది అలాగే ఈ పువ్వు నుంచి ఆ పువ్వుకి ఆ పువ్వు నుంచి మరొక పువ్వు మీదకి అంటే ఇక్కడ పువ్వు అంటే విషయ వాసనలు అనే అర్థంలో వాడారు శంకరాచార్యులు అక్కడికి ఉంటుంది కాబట్టి నా మనస్సుని నీ భక్తి అనేటటువంటి పాయసంతో బంధించి నీ పాదాల దగ్గర పడేసుకో పరమేశ్వర దాని తర్వాత పద్యంలోనే వెంటనే ఇరవై ఒకటో పద్యం ఇరవై ఒకటో శ్లోకంలో అయితే ఇరవై ఒకటో శ్లోకంలోనే దృఢం స్తంభాధారం నా మనస్సు ఎలా ఉంది దృఢమైనటువంటి స్తంభాలకు ఆధారం అయి ఉంది ఈ ఇరవై నుంచి ఇరవై ఒకటి చేసే ప్రయాణమే బ్రహ్మచారి బ్రహ్మచారి బ్రహ్మచారిణి దుర్గ ప్రయాణము అని చెప్పి యానము అని చెప్పి అంటారు అందుకని ఆయన చాలా అద్భుతంగా శంకరాచార్యుల వారు పక్క పక్క శ్లోకాలలోని ఒక మనస్సు యొక్క స్థితిని భిన్నమైనటువంటి స్థితిని ఆపోజిట్ చూపిస్తాడు పాయింట్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ప్రయాణం చేయడం వంద శ్లోకాలు పడుతుంది మనకి వంద శ్లోకాలు అంటే శ్లోకానికి ఒక సంవత్సరం అనుకున్నా కూడా వంద సంవత్సరాలు పడుతుంది తప్పదు మీరు పట్టినప్పటికీ ఆ ప్రయాణం కొనసాగించి తేరవలసిందే ఎలాగైతే అమ్మవారు తపస్సు చేసి బ్రహ్మచారిణిగా శివుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందిందో అలాగే మనిషి కూడా చాలా ఓపికగా ఆ ప్రయాణం చేస్తూ శమాధి శక్క సంపత్తిని అలవర్చుకుని మనిషి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే తప్పక ఆ శ్రవణం బ్రహ్మము నిర్గుణం బ్రహ్మము కూడా లభిస్తాయని దానికి ఆధారంగా మనం అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవి యొక్క అనుగ్రహంతో కూడా మనం సంపాదించినట్టయితే మనకి ఇహపరాలు రెండు సార్థకం అవుతాయని చెబుతోంది ఎన్నో పురాణ కథలు మనకి చెబుతున్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా అన్నపూర్ణేశ్వరి బ్రహ్మచారిణి దుర్గా ఆ అవతారాల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ స్వస్తి ఈరోజు డే త్రీ అన్నపూర్లాదేవి దీనికి ముందు కూడా మీరు ఇంట్రొడక్షన్ చూసి ఉంటాను అన్నపూర్లాదేవి గురించి వాళ్ళే చెప్పింది సో ఇప్పుడు ప్రసాదం వచ్చి అన్నపూర్లాదేవికి అల్లంతో సంబంధించిన ప్రసాదం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కొబ్బరిలో పర్వాలో ఏదైనా సో నేను ఈరోజు పర్వాలో చేయబోతున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జీడిపప్పులు ఇలాయిచ్చి 
అలానే నెయ్యి బియ్యం పంచదార పాలు పాలు కూడా వేస్తాను వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను అంత క్వాంటిటీలో వేయాలి అనేది ఫస్ట్ మనం బియ్యం కడిగి ఉడకపెట్టుకుందాము ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను సో బియ్యం నేను ఆల్రెడీ రెండుసార్లు కడిగాను ఈ డబ్బాతో నేను ఒక డబ్బా తీసుకున్నాను బియ్యము సో దానికి నేను దగ్గర దగ్గర త్రీ కప్స్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది కొంచెం వెట్టగా ఉడకాలి కాబట్టి కొంచెం తక్కువ త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ ఆన్ చేసేసి అరౌండ్ ఇది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఉడకడానికి అది ఉడికే లోపు నేను పాలు కూడా తెచ్చుకుంటాను అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ చూపిస్తాను అలానే నిన్నటి వీడియో మీరు ఎవరైనా చూడలేదా చూడకపోతే చూసేయండి చాలా బాగుంది అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సో ఇంకొక ఇది ఉడికిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఇప్పుడు అన్నం అనేది ఉడికిపోయింది నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి పాలీలు పెట్టాను ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాం ప్రజెంట్ అయితే నేను కొంచెమే నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను జీడిపప్పు వేసాను ఇందులో కొంచెం వేగాలి జీడిపప్పు అలానే మేము ఇందులో కావాలనుకుంటే కిస్మిస్ అదే ద్రాక్ష పండు అంటారు కదా సో అవి బాదం పప్పు అలానే చాలామంది చాలా వేసుకుంటారు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలనుకుంటే అది వేయచ్చు బట్ నేను పర్టికులర్గా జీడిపప్పు వేస్తున్నాను కొంచెం వేగాలి జీడిపప్పు చూసుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే జీడిపప్పు చాలా తొందరగా వాడిపోతుంది సో నేను ఇది ప్లేట్లోకి తీసుకుంటాను సో ఇలాచీ వేసుకుందాం ఇలాచీ కొంచెం ఓపెన్ చేసి వేసుకోండి లేదా దంచి వేసుకోండి సో దట్ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సో వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను పాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను వన్ గ్లాస్ సారీ వన్ గ్లాస్ బియ్యానికి వన్ లీటర్ 
పాలు తీసుకున్నాను అండ్ రైస్ కూడా మెత్తగా ఉడకపెట్టుకున్నాను అది ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత రైస్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో ఇది బాయిల్ అవుతుంది కదా నేను ఈ స్టేజ్లో రైస్ అనేది యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇది ఒక పాయింట్ రాదివ్వండి ఉడుకుతాను కదా నేను ఇందులోనే అందాక అరౌండ్ ఈ డబ్బాతో నేను తీసుకున్నాను కదా సో ఇదే డబ్బాతో షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ షుగర్ యాడ్ చేశాను మీ తీపికి తగ్గట్టు ఇంకా కొంచెం ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఇంకా కావాలనుకుంటే మీరు వేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం ఉడకాలి సో ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తే సరిపోతుంది ఇంతకన్నా థిక్గా అయిపో అంటే కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇంకా గట్టి పడుతుంది సో ఈ కన్సిస్టెన్సీలో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేస్తున్నాను పైలో సో మీరు కనిపిస్తుందా నేను ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత గట్టి పడుతుంది సో ఈ బౌల్లోకి తీసుకొని నైవేద్యం పెట్టేద్దాం ప్రసాదం అనేది రెడీ అయిపోయింది సో నేను దీని మీద అసలు కొంచెం నెయ్యి అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అలానే జీడిపప్పులు కూడా వేస్తున్నాను సో అన్నపూర్ణ దేవికి పరమాణం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత స్వీట్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే అలా తినవచ్చు